ഗുണഗ്രസിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് പതിനാറ് സീറ്റിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുക അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചാലക്കുടിയിൽ ബെന്നി ബഹനാനാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ബെന്നി ബഹനാന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു സമ്മാനം കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ചാലക്കുടിയിൽ ഇന്നസെന്റിനെതിരെയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ മത്സരത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത എം എന്ന വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചാകും ഇന്നസെന്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രചരണം നടത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ നാളെ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തന്നെയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ അദ്ദേഹം കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അസംബ്ലിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം പിറവ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനം കേരളത്തിലെ ഐഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയുമാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബെന്നി ബഹനാൻ അതേസമയം പ്രതികരണവുമായി ബെന്നി ബഹനാൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കെ വി തോമസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിഷേധത്തിൽ പാർട്ടി നല്ലൊരു പദവി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ് കാസർഗോഡ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ കോഴിക്കോട് എം കെ രാഘവൻ ആലത്തൂരിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് പാലക്കാട് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ തൃശൂരിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ ചാലക്കുടി ബെന്നി ബഹനാന് മാവേലിക്കരയിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ ഇടുക്കിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എറണാകുളത്ത് ഹൈബി ഈഡൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആന്റോ ആന്റണി എന്നിവരാകും മത്സരിക്കുക പതിമൂന്ന് പേരുടെ പട്ടികയാണിത് മൂന്ന് പേരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് യോഗത്തിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചത് എറണാകുളത്ത് കെ വി തോമസിനെ തള്ളിയാണ് ഐ ബി ഈഡൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു താൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണതല്ല എന്നും കെ വി തോമസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പ്രായമായത് തന്റെ കുറ്റമല്ല എന്നും കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്റെ സീറ്റ് നിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നും കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുമെന്നും എന്നാൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നുമാണ് കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ എങ്ങനെ തുടരണമെന്ന് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകളെ തള്ളാതെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും കെ വി തോമസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി ഹൈ ബി ഈഡനെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എറണാകുളത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രായമായതാണെങ്കിൽ അത് തന്റെ തെറ്റല്ല എന്നും തനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും കെ വി തോമസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചത് ജനപിന്തുണ കൊണ്ടാണെന്നും കെ വി തോമസ് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകളെ തള്ളാത്ത ഒരു പ്രതികരണമാണ് കെ വി തോമസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം തുടരുകയാണ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്